ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിന്റെ ടേം വൺ എക്സാമിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രകൃതിയായിട്ട് നടക്കുന്നു എന്നാണ് കേട്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നത് നവംബർ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ വീക്സ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ വഴി ഇനി ഞാൻ ഒരു ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നതാണ് കേട്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നത് ടോപ്പിക് വൈസ് ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഡെയിലി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ റിവീൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ് ഇനി ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഒരു ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്കോറ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓരോരുത്തരും എത്രത്തോളം പഠിച്ചു ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മള് ഇനി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സാം നടക്കുന്നത് വരെ ട്വൽത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് കേട്ടോ നീറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ നീറ്റ് എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എക്സാം നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ നീറ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അക്കാഡമിക് സൈറ്റ് ആയിരുന്നു എൻ അക്കാഡമിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിന്റെ ആപ്പ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണുന്നു ഫ്രീ ക്ലാസ്സും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ക്ലാസ്സും എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നത് എൻ അക്കാഡമിയിൽ ഞാനും കൂടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും മറക്കാതെ എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കടക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ നീറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കടക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഗുഡ് ന്യൂസ് പറയുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ അൺ അക്കാഡമീഷ്യൻസ് നമ്മളുടെ മെഡിക്കന്മാര് നീറ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ക്രാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് സിക്സ് നയൻറ്റി ടു ഒക്കെ സ്കോർ മേടിച്ച് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്കിങ്ങിൽ നയൻറ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇനിയും നല്ല റാങ്ക് മേടിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല മെഡിക്കന്മാര് നല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജസിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് എൻ അക്കാഡമിയുടെ അത് എൻ അക്കാഡമിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണ് എൻ അക്കാഡമിയുടെ ഇന്റലിജൻസ് ക്വസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വൈസ് ഡി പി പിസ് ആണ് ഡെയിലി ഈ ഒരു സീരീസ് വഴി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് മുപ്പത് മിനിറ്റില് മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എവ്രി മൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ ആണ് ഈ എക്സാം സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എയ്ത്ത് നവംബറിനാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എൻറോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് നോഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവൈറ്റ് കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ജെ ഇ എസ് എൻ ഒ എഫ് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ ഇനി നീറ്റിന്റെ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പാക്കേജസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻ അതുപോലെ നോട്ട്സ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പാക്കേജ് എടുക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടോട് കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻ ഗോയിങ് ടു ബി ജെ ഇ എസ് എൻ ഒ എഫ് ജസ്റ
അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റനും കൂടെ ആൻസർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ സ്കോർ എത്രയാണെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് നോക്കാം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ഹോളോ ഇൻസുലേറ്റഡ് കണ്ടക്ടിംഗ് സ്പിയർ ഇസ് ഗിവൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓഫ് ടെൻ മൈക്രോകുലും വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സ്പിയർ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഇസ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ടെൻ മൈക്രോകുലും ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സ്പിയർ ആണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് ആൻസർ ഞാൻ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പോണ് ഓപ്ഷൻ വൺ വിച്ച് ഇസ് സീറോ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് മാസ് എം ഇ ഇനീഷ്യലി അറ്റ് റെസ്റ്റ് മൂവ് ത്രൂ എ സർട്ടൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ എ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ടൈം ടി വൺ എ പ്രോട്ടോൺ ഓഫ് മാസ് എം പി ഓൾസോ ഇനീഷ്യലി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ടേക്സ് ടൈം ടി ടു ടു മൂവ് ത്രൂ എൻ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദിസ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നെഗ്ലക്ടിംഗ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി റേഷ്യോ ഓഫ് ടി ടു 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 ടി വൺ ഇസ് നിയർലി ഈക്വൽ ടു വാട്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ ചോദ്യം എല്ലാവരും വായിച്ചു ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പോസ് ചെയ്യാം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ആൻസർ ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ ഷുഡ് ബി ഓപ്ഷൻ ടു വിച്ച് ഇസ് എം പി ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഇ ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ത്രീ ഐഡന്റിക്കൽ പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് ചാർജസ് ആസ് ഷോൺ ആർ പ്ലേസ്ഡ് ദ വേർട്ടീസസ് ഓഫ് എൻ ഐ സോസ്ലെസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വിച്ച് ഓഫ് ദ നമ്പേർഡ് വെക്ടേഴ്സ് കോയിൻ സൈഡ്സ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് എം ഓഫ് ദ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡയഗ്രാം കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉള്ളവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടിക്കാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു വിച്ച് ഇസ് ഡയറക്ഷൻ അലോങ് ദ നമ്പർ നമ്പേർഡ് ലൈൻ ടു എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഫിഗേഴ്സ് ബിലോ ഷോ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺസ് വിച്ച് വിത്ത് ചാർജസ് അറ്റ് ദ വേർട്ടീസസ് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കേസസ് the electric field at the center is not zero ninge naal figure thannittundu idile electric field at the center calculate cheyumbo edinana zero varathathu ennalladana nammude chodyam ningalku work out cheyi thodangam njan answer reveal cheyan povana answer is going to be option 2 again second diagram aanu electric field non zero aayittu varathathu a charged ball b hangs from a silk thread s which makes an angle theta with a large charged conducting sheet p as shown in the figure the surface charge density sigma of the sheet is proportional to what okay again in the workout it knock and the problem on a workout it in a session sigma is proportional to tan theta option b the nana other than they'll cancel right to get under the top at the sodium three infinitely long charge sheets are placed as shown in the figure electric field at point p in the other than number to show them moon the sheets and the on the sigma or in a minus two sigma minus sigma ഇതിന്റെ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് പോയിന്റ് പി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മാൻസർ കോയിൻസിഡൻസിലി ഓപ്ഷൻ ടു തന്നെയാണ് മൈനസ് ടു സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലൻ സീറോ കെ ക്യാപ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം ടു ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് പാരലൽ കണ്ടക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഹാവിംഗ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റീസ് പ്ലസ് സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ റെസ്പെക്ടീവ്ലി ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ദ മീഡിയം ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഇസ് വാക്യൂം ഇഫ് എപ്സിലൻ സീറോ ഇസ് ദ ഡയലക്ട്രിക് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് വാക്യൂം then electric field in the region between the plates etrayana ennalladana chodyam idu namukku direct formula arnja thanne cheyan pattunna oru kaariyana ningal options lote etti kaanum nu vicharikkunu options lote ettiyengil ningal answer ningal check cheyidolu option 3 sigma by epsilon 0 volt per meter ennalladana correct aayittu uttaram adutha chodyam a solid metallic sphere has a charge plus 3q the concentric with the sphere is a conducting spherical shell having charge minus q the radius of the sphere is a and that of the spherical shell is b d is greater than a nu parannittunde appo ningalku diagram okku varichu nokkan pattum what is the electric field at a distance uh, r r inde pratheegatha it is lying between a and b nanu parannirikkunathu from the center aanu nammude chodyam moon naal options undu correct aayittu uttaram arayan povana it is option c 3q divided by 4 pi epsilon 0 r square nalladana to adutha chodyam two infinitely long parallel wires having linear charge densities lambda 1 and lambda 2 respectively are placed at a distance of r meters the force per unit length on either wire will be what k da value thannittund 1 by 4 pi epsilon 0 electric field due to infinitely long straight wire and the force when charge is placed in a uniform electric field the karnu kenjal ningalku cheyan pattum option b again k into 2 lambda 
ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ടു പാരലൽ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഹാവിങ് ചാർജസ് പ്ലസ് ക്യു ആൻഡ് മൈനസ് ക്യൂ ഫേസസ് ഈച്ച് അതർ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അറ്റ് എ സർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇഫ് ദ പ്ലേറ്റ്സ് ആർ നൗ ഡിപ്പ് ഇൻ കറോസ് ഇൻ ഓയിൽ ടാങ്ക് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് വിൽ ബിക്കം വാട്ട് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഉത്തരം എത്തിയോ എത്തിയെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണോ നോക്കുക സി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് സ്കോർ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ആർ ബൈ ടു ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് എ ചാർജ് കണ്ടക്ടിംഗ് സ്പെരിക്കൽ ഷെൽ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ഇസ് ഇ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ബൈ ടു ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സ്പിയർ ഇസ് വാട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം കൺസെപ്റ്റൽ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഉത്തരം കിട്ടിയോ സീറോ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം എ തിൻ കണ്ടക്ടിംഗ് റിംഗ് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ഇസ് ഗിവൻ എ ചാർജ് പ്ലസ് ക്യൂ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഒ ഓഫ് ദ റിംഗ് ഡ്യൂ ടു ദ ചാർജ് ഓൺ ദ പാർട്ട് എ കെ ബി ഓഫ് ദ റിംഗ് ഇസ് ഇ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഡ്യൂ ടു ദ ചാർജ് ഓൺ ദ പാർട്ട് എ സി ഡി ബി ഓഫ് ദ റിംഗ് ഈസ് യുവർ ക്വസ്റ്റൻ ആൻഡ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് എഗെയിൻ ഓപ്ഷൻ D, which is E along OK. എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം കേട്ടോ ഇനി ഈ വീഡിയോയില് നമ്മളുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫോൾസ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ത്രൂ എ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എച്ച് ഇൻ എ യൂണിഫോം ആൻഡ് വെർട്ടിക്കലി അപ്പോ ഡയറക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് നൌ റിവേഴ്സ് കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ദ സെയിം എ പ്രോട്ടോൺ ഇസ് അലൌഡ് ടു ഫോൾ ഫ്രം റെസ്റ്റ് ത്രൂ ദ സെയിം വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എച്ച് ദ ഫോൾ ഓഫ് ടൈം of it, the fall time of electron in comparison to the fall time of proton aanu chodyam ningalku onnu work out cheyidu nokkiyal aanu uttarathilote ettan pattullu video pause cheya work out cheyidu nokka enna answer onnu cross check cheyidu nokkiye ningalku option a kittiyo smaller nu kittiyo kittittundengil correct ningalku oru mark kodeda to appo idana innu njan thanna daily practice questions le 15 chodyangal related to electric field etra mark kittiyo onnu comment cheyidu nokku adu pole edengilum question re ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അത് വഴി കയറിയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ സൊല്യൂഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂട്ടോ അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് എനദർ ടോപ്പിക് എന്നുള്ള എനദർ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് കാണാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ സീരീസ് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കമന്റ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ആൻഡ് സജഷൻസ് എല്ലാം comment right there then shall we get out thank you once again for watching my today's video have a wonderful day ahead to all of you